ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ടേക്കിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സ്റ്റേ സ്റ്റോപ്പ് ടേക്കിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റേ പെർ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് വരണം എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് വരും പക്ഷേ പെർപ്പക്ഷൽ ഇൻവെൻറ്ററി ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീരീഡിൽ പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഒരു പെർപ്പക്ഷൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല കാരണം പെർപ്പക്ഷൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് നടപ്പിലാ മന്ത്ലിയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ നിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസ് നോൺ ഏതൊരു ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസ് നോൺ ഏതൊരു സമയത്തും ഏത് ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസ് നോൺ ഏത് സമയത്തും ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പെർപ്പക്ഷൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്വാനം തുറന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻറ്ററിം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇടക്കാല നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഇൻറ്ററിം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫേമിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർപ്പക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം പ്രിപ്പയർ ഫിനാ ഇൻറ്ററിം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്ററിം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ആർ ആൾവേസ് കെപ്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ്സുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് പെർപ്പക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡുകളെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പിൽഫറേജസ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്ടർ അറ്റ് ഏർലി സ്റ്റേജ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പിൽഫറേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം ഉണ്ടെങ്കിലോ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം വർഷം അവസാനം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം സ്റ്റോക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ മന്ത്ലി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പിൽഫറേജസും മെറ്റീരിയൽ ലോസസും നമുക്ക് ഏലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ദ പിൽഫറേജസ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറ്റ് എൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ പിൽഫറേജസും മെറ്റീരിയൽ ലോസസും നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് അതായത് അതായത് മോറൽ ചെക്ക് അതായത് കമ്പനിയിലെ സ്റ്റോറിനെ സംബന്ധിച്ച് മോറൽ ചെക്ക് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് സ്റ്റോറിനെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെക്
കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ഫയർ ഫയർ മുഖാന്തരം സ്റ്റോക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിലിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻ്ററി ടെക്നിക് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻ്ററി ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻ്ററി ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെൻ്ററീസ് ടു വെരി ലോ ലെവൽസ് ഇൻവെൻ്ററീസിനെ വളരെ ലോ ലെവലായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻവെൻ്ററിയുടെ അളവ് പരാതമീനെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻവെൻ്ററീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻ്ററീസിൻ്റെ അളവിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ടു മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് ഓർ ഡിലേ ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് നോൺ വാല്യൂ ആഡ് ഐറ്റംസ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വാല്യൂ ഐറ്റംസിൻ്റെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റിനെയും ഡിലേനെസ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതായത് റിസോഴ്സുകൾ വേസ്റ്റ് ആകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സുകൾക്ക് ഡിലേ വരുന്നതോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോൺ വാല്യൂ ആഡഡ് ഐറ്റംസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് പ്രോസസ് ടൈം പ്രോസസ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോസസ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു എൻഷുവർ ടൈംലി ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾസ് ബോത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫേം ഫേമിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്സൈഡും ആയിട്ടുള്ള ടൈംലി ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾസ് എൻഷുവർ ചെയ്യുക ഫേമിന് ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡുമായ ടൈംലി ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾസ് എന്നുള്ളത് എൻഷുവർ ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ടു എൻഷുവർ ടൈംലി ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾസ് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഡെലിവറി നടപ്പിലാക്കാനും ഫേമിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഡെലിവറി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ടു എലിമിനേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോട്ടിൽ നെക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോട്ടിൽ നെക്സ് എന്ന ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോട്ടിൽ നെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഘാതങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ നേടിയിരിക്കുക അതായത് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു എൻഷുവർ സീറോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക സീറോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സീറോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിലേ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ടു എൻഷുവർ സീറോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സംതൃപ്തി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ടു മിനിമൈസ് ദ സെറ്റപ്പ് ടൈം സെറ്റപ്പ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ നേട്ടം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നേട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത് ടു ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ദ ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം യഥാർത്ഥ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു
അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറാൻ നമ്മൾ വേണ്ടി വരുന്ന ടൈമിനെ ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഡിലൈഡ് ഇഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഡെലിവേഡ് ഇൻ ടൈം സ്റ്റോക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിലേ ചെയ്യപ്പെടും ദ ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഡിലൈഡ് ഇഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഡെലിവേഡ് ഇൻ ടൈം സ്റ്റോക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിലേ ചെയ്യപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഹൈ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹെവിലി ഓൺ സപ്ലൈസ് സപ്ലൈസുമായിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലെ സപ്ലൈസുമായിട്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗം പോലും അല്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ളത് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ടാണ് പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷനെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ആൾ ലെവൽസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവലിലും പൂർണ്ണമായി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിലേ ചെയ്യപ്പെടും സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഡിലേ ചെയ്യപ്പെടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഹൈ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹെവിലി ഓൺ സപ്ലൈസ് സപ്ലൈസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമല്ല നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പർച്ചേസസ് എന്നുള്ളത് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷന് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് പർപ്പക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റവും പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റവും ലാസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബെനഫിറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് കാണും ഓക്കെ താങ്ക്